بسم الله والحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ان نريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله صدق الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف انتم اذا طغى نساؤكم وفسق شبانكم وتركتم جهادكم قالوا وان ذلك كائن يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم والذي نصيب يده واشد منه سيكون الى اخر الحديث قال رسول الله ما سخط غيرك يا مولاي يقلقني ولا جفاه وان يشتد يفزعني اذا رضيت فهل شيء يحيرني اني اذا مسني ضيم يرفعني اقول يا سيد السادات يا سندي اني اذا مسني ضيم يرفعني اقول يا سيد السادات يا سندي اتحاس بسيط وادا ام ام ادو صوفي شهيد ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಸಯ್ಯದ್ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಸೈಯದ್ ಸಾಲಿ ಬುಹಾರಿ ತಂಗಳ್ ಸಕಾಫಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪಕಾಸಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಜಮಾಯತುಲ್ಲಮ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ವಾಂಸ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಶೇಖನ ಮಹಮೂದ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಸೈದ್ ಇಲಿಯಾಸ್ ತಂಗಳ್ ಹುಸೈನ್ ಸಕಾಫಿ ಅನಿವಾಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದರ ಯು ಎ ಇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಇದೇ ಊರಿನವರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ನಿಜಾಮಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ರೂಸ್ ಎನ್ನುವ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಾದ ಸಹೋದರೇ ಬಹುಮಾನವುಳ್ಳ ಭಕ್ತ ಜನಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವ ಈ ಮಹತಾಯ ಸಂಗಮತಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಅವಲಿಯಾಕಲಡೆ ಮದದುಗಳು ಬಾರಕತ್ತು ಸುರಿಯುವ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬೂಲ್ ಚೆಯ್ಯಟೆ ಈ ಮಹತ್ತಾಯ ದರ್ಗೆಯುಡೆ ಹಲರತಿಂದ ಬರಕತ್ತು ಕೊಂಡು ಲೋಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳ ನೇರಿಡುವ ಸಗಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಾಹು ಎತ್ರೆಯೂ ಬಿಟ್ಟನ್ನು ಫತ್ರಹಂ ಸಲಾಮತ್ತು ನಲ್ಗುಮಾರಾವಟೆ 
ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ತಾಣಗೋಡ ಆಗಿರುವ ಈ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಜನರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಸಮೇತ ವಿವಿಧ ದರ್ಘಾಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಜನರು ಕೂಡ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತುಕೊಂಡು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭಿನ್ನಮತಗಳು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಗಾಗಳ ಉರೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಗಮಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಜ ಅಜ್ಮೀರಿ ಎನ್ನುವ ಭಾರತದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವ ಹಾಜ ಅಜ್ಮೀರ್ ಮಹೀರುದ್ದೀನ್ ಜಿಷ್ಟೀರ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಈ ದೇಶದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ದರ್ಗಾಗಳ ಸಮೇತ ಸಹೋದರಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮಗಳ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಮಾನವರ ಸಂಗಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂದೇಶವಿದೆ 
ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಧರ್ಮಬದ್ಧವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಬೋಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮನುಷ್ಯರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಮಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅವರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಸದಾ ಸಮಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ರೂಸುಗಳು ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿಗಳು ಸಂತರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಸರ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರ್ವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ದುಷ್ಟರಾಗಿ ನೀಚರಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹತ್ತಿರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹ್ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಆತನ ಅವನ ಸಂದೇಶ ವಾಹಕರಾದ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಗತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಿ ತನ್ನ ಸಹಸ್ರಾರು ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನು ದೇಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅದು ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಾಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ಯುವಸಲ್ಲಮ್ರವರ ಮುಖವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಅತ್ತೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವಾದಿ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನಿಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಜನರು ತೊಂದರೆಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಒಂದಾಗ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಷೋಭೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹದ ಸಂದೇಶವಾಕ ಸೈದನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಲಭೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೇಶ ದಾಸರುಗಳಾದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಮತೆಯಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿರಿ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನ ಉಳಿಯಾಗಲು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ರವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳಾದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅವಲಿಯಾಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರನ್ನು ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಸೂಫಿ ಶಹೀದ್ ರವರ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತ
ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಇರುಮಾಡ್ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ಶಾ ಇನ್ಶಾ ಬೇಕಲು ಸಾದ್ರವರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದದ್ದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಜನರನ್ನು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅವಲಿಯಾಗಳು ಪ್ರಪಂಚತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂಫಿ ಶಹೀದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಸನ್ ಸಕಾಫರ್ ಅವರು ಯಮನ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಮದೀನದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಮಕ್ಕಾದಿಂದ ಬಂದಿರಬಹುದು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹುಸೂರ್ ಅಕ್ರಮ್ ರವರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿಗಳು ಸಂತರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನಗಡುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಹೊರತು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಾಲಿಕು ದಿನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದರ ಕಾಲದ ನಂತರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಹಜರತ್ ಮಾಲಿಕು ದಿನ ಅಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅನ್ ಹೋಮ್ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಅವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಳಿದಿದ್ದೀರಿ ಅವರು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ತಸ್ಬೀಹಿನ ಮಾಲೆ ಇತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾರ ಕುರಾನ ಕೋಪಿ ಇತ್ತು ಜನರನ್ನು ಸನ್ಮಾರ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹತ್ಯಾರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆಯುಧಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ತಕ್ವಾದ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ರು ಮಲಯಾಳಂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಆ ಮಹಾತ್ಮರುಗಳನ್ನು ಕೇರಳದ ಆ ಸಮೂಹ ಹೊತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿತು ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು ಅವರ ಉಜ್ವಲವಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ಆ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅರಬಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅರಬ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಲಯಾಳಂ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಊರೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತರಾದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸದ್ಭಕ್ತರನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೈಗಂಬರ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಗಳಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬೆದರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರ ಗತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಜರೂರತ್ತುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಯಾರಿಗೂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಂದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ನಿಯಾಯಗಳು ಸಂ
ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ವರು ಕೂಡ ಅಜ್ಮೀರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸದೆ ಹುತಾರು ಹಿಂದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ಔಲಿಯಾಗಳು ಈ ನಾಡನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಂಚಾಯತ್ನಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನಕ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಔಲಿಯ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮನ್ನಳ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಇದೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು ಎಂಪಿಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಾಗಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳಾಗಿ ನಾಡನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರದ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಔಲಿಯಾಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಾಯತ್ರಮ ಕೇಂದ್ರ ಮುಷಾವರೆಯುಡ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದಿರಾಯ ಶೇಖನ ಕಾಂದಬರಂ ಎ ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮಡೆ ಸದಸ್ಯಲಕ್ಕೆ ಕಡಂದು ಬಂದು ಕೊಂಡಿರಿಕುಗಯ ಮಹತಾಯ ಈ ಮಹತಾಯ ರೂಸ್ ಪರಿವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷಣ ಮಾಡತಾ ಬೇಡಿ ಒಂದಿರಾಯ ಕಾಂದಬರಂ ಎ ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಚರಿಯ ಪಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅನ್ನ ಪೇರಿಲ್ ಲೋಕ ಪ್ರಶಸ್ತನಾಯ ಮಹಾನಾಯ ಪಂಡಿತನ ಮುದರಿಸು ಸಮಸ್ತ ಇಡ ಸಾರಥಿಯಾಯ ಶೇಖನ ಎ ಪಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರುಗಳು ಏನಾನು ಸಮಯತಿರಗಂ ನಮ್ಮ ವೇದಿಯಲ್ಲೇಕ ಬರೂ ಎಂದು ನಾನು ಓರ್ಮಪಡುತ್ತುಂದು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಉಸ್ತಾದಿನ ಪ್ರೌಢ ಗಂಭೀರಮಾಯ ನಸೀಹತಿ ಮಜಲಿಸಲು ಉಂಡಾಗು ಸಮಸ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಮುಷಾವರ ಅಂಗಮಾಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಮಾಯತ್ತಲ್ಮಯದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡಿಯಾಯ ಶೇಖನ ಬೇಕರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ನೇರತೆ ಇವಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಂಡು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಆ ಉಸ್ತಾದಿನ್ನೆಯೂ ಪ್ರಸಂಗಮ ಇವಡೆ ಉಂಡಾಗುಮೆ ನಾನು ಅರಿಯಿಕುಂದು ಸಹೋದರಮಾರೆ ನಾನು ಪರಜು ಬಂದದು ಲೋಕತ್ತು ಮುಳುವನು ಸಂಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ್ನೆ ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಯ ದೀನಿಂದೆ ಪ್ರಬೋಧನಂ ಏತ್ತಿಡತವರಾನ ಉಲಿಯಾಕಲ್ ಕರಿಯಾಮಲ್ಲೋ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಯ ಏರಿಯ ಉಂಡು ಎಂಎಲ್ಎಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಯ ಏರಿಯ ಉಂಡು ಎಂಪಿಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮಾಯ ಕಾನ್ಸಿಯನ್ಸಿ ಉಂಡು ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳುಮಾಯ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಂಡು ಭರಣತಿನ ಸೌಕರ್ಯತಿನ ವೇಂಡಿ ಚೆಯ್ಯುನ್ನ ಒಂದು ಮೇಖಲೆಗಳು ಉಂಡು ಸಹೋದರಮಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಔಲಿಯಾಕಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏರಿಯಗಳಿಲ್ಲ ಮೇಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಲೋಕತ್ತ ಮುಳುವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಆತ್ಮೀಯಮಾಯ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲ ಅವನ್ನ ಔಲಿಯಾಕಳಕ್ಕೆ ನಲ್ಗಿಟ್ಟುಂಡು ಅವರಾಣಿ ಲೋಕತ್ತಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೇಟೆಡುತ್ತವರ್ ಅವರಾಣಿ ಲೋಕತ್ತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೇಟೆಡುತ್ತವರ್ ವಿಶುದ್ಧ ಖುರಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಬರ್ನು ಫಲ್ ಮುದಬ್ಬಿರಾತಿ ಅಮ್ರಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರ ತನೆಯಾನ ಸತ್ಯಂ ಮಹಾನ್ಮಾರಾಯ ಮುಫಸ್ಸಿರುಗಳು ಬಹಳ ವ್ಯಕ್ತಮಾಗಿ ಹೇಳಿದಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ಬರ್ನಾಲ್ ತದ್ಬೀರುಳ ಅಮ್ರ ಚೆಯ್ಯುವವರ ಆರಾಣ ಅದಾನ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ್ನೆ ಅಲ್ ಅರ್ವಾಹುಲ್ ಮುಕದ್ದಸ ಎಂದು ಬರೆಯುವನ ವಿಶುದ್ಧಮಾಯ ಆತ್ಮಾಕಳಾನಿ ಈ ಲೋಕತ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕೈಗಾರ್ಯಂ ಚೆಯ್ಯುವನದ ಅವರಾಣಿ ಈ ಲೋಕತ್ತಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೇಟೆಡುಕುವನದ ಅದಿನ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಗುಪುಗಳಿಲ್ಲ ಮಹಾನ್ಮಾರ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಟ್ಟುಂಡೆ ನಿಯಮಿಸಿಟ್ಟುಂಡೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಪರಣೆಯಿಸಿಟ್ಟುಂಡೆ ಸಹೋದರಂಗಳೇ ಔಲಿಯಾಕಳ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಕರಿಯಾಮ್ ಅಧಿಕ ಮಾಲಗಳು ಲೋಕತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ನವರ ಸೂಫಿ ಶಹೀದಿನ ಚರಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕರಿಯಾ ಕುತುಬ್ ಜಮಾನ್ ಮದನಿ ತಂಗಳವರ್ಗಳು ಉಳ್ಳಾಳ ತಂದೆ ವಿಷಮಂ ಕೊಳ್ಳುವ ಸೈಯದ್
മദീനയിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരം കടപ്പുറത്തെത്താൻ പറ്റുന്ന ആധുനിക വാഹനങ്ങളില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താരെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ലോകത്തെ മുഴുവനും അധീനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലി സലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും അള്ളാഹു അധീനപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അങ്ങനെ മഹാനായ മദനിത്തങ്ങൾ അവർകൾ ചെറിയൊരു മുസല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് കടലിൽ അങ്ങ് വിരിക്കുന്നു ആ കടലിൽ വിരിച്ചിട്ട് സയ്യിദ് മദനിത്തങ്ങൾ ആ മുസല്ലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ആ മുസല്ലയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രത്യേകമായൊരു ഡ്രൈവർ ഇല്ല എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ ആളുകളില്ല അങ്ങനെ മഹാനായ മദനിത്തങ്ങൾ അവർകൾ കടലിലിട്ട മുസല്ലയുടെ മേലിലങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ വിലായത്തിന്റെ പവർ കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് കടലിൽ ലിബാസിട്ടും മഹാനായ മദനിത്തങ്ങൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു കടലിൽ ലിബാസിട്ടും കോണിൽ കൈ ചാച്ചിട്ടും കടലോട്ടം ചെയ്തിട്ടും കരവന്തി കടലിൽ കേവലം ഒരു തുണി വീഴ്ചുകൊണ്ടാ തുണിയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് മഹാനായ മധുരിത്തങ്ങൾ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങോട്ടെന്നറിയോ വടക്കൻ മലയാളം ബന്ദർ കോടിയാളം ഭാഗം തെക്കുള്ളാളം ബലതിൽ അണയിന്തോവർ ആ യാത്ര അങ്ങ് തുടർന്നുകൊണ്ട് വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി പ്രദേശത്തുള്ള ബന്ദർ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്ന കടപ്പുറത്ത് ആ മഹാനുഭാവം അങ്ങ് വന്നിറങ്ങുകയാണ് ഭാഗം തെക്കുള്ളാളം ബലതിൽ അണയിന്തോവർ ഉള്ളാളം എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹത്തായ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം വന്ന് ഇറങ്ങി എന്നിട്ടെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് അറബം മദീനത്തിൽ പുതേ മദനപ്പോ അജമീ പലറ ചൂടി പൂമാണം കണ്ടോവർ മദീനയിൽ ഉദിച്ച മഹാനായ മദനപ്പൂ എന്ന് പറയുന്ന മദനീത്തങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ മഹാനുഭാവൻ കടലിൽ ലിബാസിട്ടുകൊണ്ട് കടലിൽ മുസല്ല വിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുസല്ലയുടെ പുറത്ത് കയറിക്കൊണ്ട് മഹാനവറുകളൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് വടക്കൻ മലയാളം മലയാളത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളാളം അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമായി സ്വീകരിക്കുന്നു ദാദൂറ് കൊല്ലമായി അദ്ദേഹം ആത്മീയമായ ശക്തിയിലൂടെ വരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സകല ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടുത്തെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അവലിയാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അങ്ങനെ ലോകത്തിന്റെ കൺട്രോൾ അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആ മഹാന്മാർ അള്ളാഹു സുഹാനഹുത്താലാക്ക് വേണ്ടി ലോകം അങ്ങ് ഭരിക്കുന്നു ആ ആത്മീയമായ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് നാം ജീവിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല ലോകത്തെ മുഴുവനും അധീനപ്പെടുത്തി തന്നു തീർത്തുക്കളെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികൾ കാണുമ്പോൾ നാം എന്ത് ദുഃഖിക്കുകയാണ് വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ നമ്മെ ദുഃഖപ്പെടുത്തുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് സിറിയമാകട്ടെ സിറിയാകട്ടെ ഫലസ്തീൻ ആകട്ടെ ലിബിയ ആകട്ടെ ഈജിപ്ത് ആകട്ടെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദിക്കുകളിലും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ മോശമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് നാം ഇന്ന് സാക്ഷികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ മക്കളെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ബോംബിട്ടുകൊണ്ട് തകർക്കുന്ന വളരെ ദാരുണമായ ചരിത്രങ്ങൾക്ക് ശരിയായി ഇന്ന് സാക്ഷിയായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിദേശ യാത്രയെ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ മുഹമ്മദ് ഒരു ഫോറിൻ ട്രിപ്പ് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ ാഹുസംഗൾ വ്യാപാരത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിദേശത്തേക്ക് മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അതേതാണെന്നറിയോ അത് ശ്യാമാണ് സിറിയയാണ് തങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം സിറിയായിരുന്നു അബു താലിബിന്റെ കൂടെയും ഹദീജ് അലി അള്ളാഹുടെ ബിസിനസ് ട്രിപ്പിന്റെ കൂടെയും അതിന്റെ മാനേജർ ആയിക്കൊണ്ട് ഷാമിലേക്ക് റസൂലുള്ള പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് സിറിയ 
اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا مت رسول ان ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു സിറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ഷാമിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ ഷാമിന്റെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു ദുആ ചെയ്യുകയുണ്ടായി സഹോദരന്മാരെ ആ ഷാമാണ് ഇന്ന് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സിറിയാണ് ഇന്ന് ബോംബിങ്ങിൽ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഷാറുൽ അസദ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ദുഷ്ടനായ ഭരണാധികാരി സ്വന്തം പ്രജകളെ ഇന്ന് ബോംബിട്ട് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ തീവ്രവാദികൾ നശിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ അയാൾ സ്വന്തം പ്രജകളുടെ മേലെ രാസാവിള പ്രയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടും അഗ്നി നാളങ്ങളെ ബോംബിന്റെ രൂപത്തിലും ഷെല്ലുകളുടെ രൂപത്തിലും പൗരന്മാർ സിവിലിയൻ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഏരിയകളിലേക്ക് വർഷിച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ലാഹു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമി ലോകത്ത് വളർന്നത് ആത്മീയമായ മാർഗത്തിലൂടെയാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമി ലോകത്ത് വളർന്നത് ഒരിക്കലും അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വടംവലികളോ ഒറ്റപ്പാടുകളോ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അക്രമങ്ങളോ ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരമുണ്ടായ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പത്ത് വർഷം വിശുദ്ധമായ മദീന കേന്ദ്രമായി ഭരിച്ചു പത്ത് കൊല്ലത്തോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏറ്റവും മാതൃകായോഗ്യമായി മദീന ഭരിച്ചു മദീന കേന്ദ്രമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ലോകം മുഴുവനും ഭരിച്ചു എത്ര സുന്ദരമായ ഭരണമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഭരണം സംഘർഷമില്ലാത്ത ഭരണം വർഗീയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഭരണം മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ന്യായവും നീതിയും സന്തോഷവും നൽകിയ ഭരണം മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ഭരണമേറ്റെടുത്ത ഉടനെ തന്റെ ജനങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിന്റെ ഭരണാധികാരിയാ ഞാൻ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നന്മ ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവനാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരെ പറ്റിയും ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ലോകത്ത് ഭരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികൾക്കും രഹസ്യമായ ഏജൻസികൾ ഉണ്ടാകാം കോക്കസുകൾ ഉണ്ടാകാം അവർക്ക് നാട്ടിന്റെ മൂലയിൽ നിന്നുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ലാഹുവിന്റെ അബീബ് പറയുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംഘങ്ങൾ വേണ്ട എനിക്കാരും രഹസ്യമായ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തി തരേണ്ട എന്നെ ആരെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പി മനസ്സ് എന്നെ മനസ്സ് നശിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആരും ആരെ പറ്റിയും ഒന്ന് പറയണ്ട ഭരണമേറ്റെടുത്തവുടനെ ഹബീബായ റസൂൽഹി ലോകത്തോട് ചെയ്ത പ്രഭാഷണമതായിരുന്നു വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തോട് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും എന്നോട് ഒരു ഒരുത്തനെ പറ്റിയും പറയാൻ പാടില്ല ഒരാളെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ എന്നോട് ഫിച്ചന പറയാൻ പാടില്ല ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ കോക്കസ് ആകാൻ പാടില്ല ആരെ പറ്റിയും ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ ദുഷിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മുൻവിധിയോടെ പെരുമാറുന്ന അവസ്ഥ എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ സുരക്ഷിതമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടി ഏറ്റവും നല്ല വിധത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഞാൻ ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർ തങ്ങളുടെ പോളിറ്റിക്സ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഭരണം ലോകത്തിന്റെ എക്കാലത്തും മാതൃകാപരമായ ഭരണമായിരുന്നു നൂറ് ശതമാനം വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭരണം നൂറ് ശതമാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമ്പൂർണമായ അധികാരമുള്ള ഭരണം നമുക്കറിയാം പ്രതിപക്ഷങ്ങളില്ല പ്രതിപക്ഷ ലീഡർ ഇല്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എം പിമാരില്ല ഭരണത്തിന് പ്രത്യേകമായ പ്രതിനിധികളില്ല ഭരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും വസീറുമാരെയോ മന്ത്രിമാരെയോ ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെയോ റസൂൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല ദീർഘമായ പത്തു കൊല്ലം ഹബീബിന്റെ ഭരണം ഏറ്റവും മാതൃകായോഗ്യമായ ഭരണമായിരുന്നു നാട്ടിൽ മുഴുവനും സമാധാനവും ശാന്തിയും ഉണ്ടായ ഭരണമായിരുന്നു ഏത് ജാതിക്കാരനും മതക്കാരനും ധൈര്യപൂർവ്വം ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ മതമത ഭരണമായിരുന്നു ബാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു മന്നലമതിമ്മിയൻ വനഹസമഹോ യൗമൽ ക്യാമ 
എന്റെ ഭരണത്തിൽ മുസ്ലിംകളല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ജിസിയെ തന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ടാക്സ് തന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ചെറിയ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബാധ്യത അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ അവർക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമിക ഭരണത്തെ വിമർശിക്കുന്ന പലരും തങ്ങളുടെ പോളിറ്റിക്സിനെ വിമർശിക്കുന്ന പലരും പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജസിയ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മോശമായ സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യത അവരുടെ മേൽ റസൂൽ അള്ളാഹി ചുമത്തിയിരുന്നു അതാണ് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് റസൂൽ അള്ളഹാനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ഭരിച്ച സമയത്ത് ജിസി ഉണ്ടായിരുന്നു ടാക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആർക്കാണ് റസൂൽ ഉള്ള ജിസിയെ വിരിച്ചത് ആർക്കാണ് റസൂൽ ഉള്ള ടാക്സ് വിരിച്ചത് അവിടെയുള്ള മുസ്ലിംകളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് റസൂൽ ഉള്ള ആ ചെറിയൊരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വിരിച്ചു പക്ഷെ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സ്വത്തുള്ളതിന്റെ പേരിൽ റസൂൽ തങ്ങൾ മുസ്ലിംകൾക്ക് സക്കാത്ത് വിരിച്ചു സാമ്പത്തികമായ സക്കാത്തുകൾ അള്ളാഹു റസൂല് വിരിച്ചു സക്കാത്തിന്റെ ബാധ്യതകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മുസ്ലിംകൾക്ക് നൽകി സക്കാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കഠിനമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചു ആടുള്ളവൻ ആടിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കൃഷിയുള്ളവൻ കൃഷിയുടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം പൊന്നുള്ളവൻ പൊന്നിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളിയുള്ളവൻ വെള്ളിന്റെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് ഉള്ളവൻ സമ്പത്തുള്ളവൻ സക്കാത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട സമ്പത്തുള്ളവൻ പെർസെന്റേജ് വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ സാമ്പത്തികമായ ബാധ്യതകൾ വിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം അല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ കോടീശ്വരനാണെങ്കിലും അവന്റെ റസൂൽ സക്കാത്ത് വിധിച്ചില്ല അവന്റെ സ്വത്തിൽ നിന്ന് പെർസെന്റേജ് തരണമെന്ന് അള്ളാഹു റസൂല് പറഞ്ഞില്ല സാമ്പത്തികമായ പ്രത്യേകമായ ബാധ്യതകൾ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിംകൾ അല്ലാത്തവരുടെ മേൽ മുഹമ്മദ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിരുന്നു യുദ്ധത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം ശാന്തിയുടെയും സമാധാനം മാത്രം പരിപാലിച്ച മതമാണ് ഒരിക്കലും സാമ്രാജ്യങ്ങളെ വിസ്തരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടില്ല സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇസ്ലാം യുദ്ധം ഇസ്ലാം ചെയ്തിട്ടില്ല ശത്രുക്കളെ കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള യുദ്ധം ഇസ്ലാം നടത്തിയിട്ടില്ല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളെ വധിച്ചു കളയാനുള്ള സമരങ്ങൾ ഇസ്ലാം നടത്തിയിട്ടില്ല അനിവാര്യമായ സമരങ്ങളിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നയിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും വയസ്സുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ യുദ്ധരംഗത്ത് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ കൊല്ലരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച യുദ്ധം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലരുത് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച യുദ്ധം സ്ത്രീകളെ മേൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൈവെക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച യുദ്ധം മരങ്ങളെ മുറിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച യുദ്ധം കെട്ടിടങ്ങളെ തകർക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച യുദ്ധം നേരെ നിങ്ങളോട് വന്ന് ഏറ്റുമുട്ടുന്നവനെയല്ലാതെ പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള ആരെയും ആക്രമിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധം നീതി പാലിക്കണം നീതി പാലിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധം യുദ്ധരംഗത്ത് പോലും മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ മഹതമഹിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന്റെ കമാൻഡർമാരോട് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് വിടുന്ന യുദ്ധത്തിന്റെ തന്ത്രജ്ഞനാണ് മുഹമ്മദ് നാം ഒന്നുകൂടി അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും സാമ്രാജ്യങ്ങളെ പിടിക്കുന്ന യുദ്ധമായിരുന്നില്ല മഠങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തെമ്പാടും യുദ്ധങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ചർച്ചകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലോകത്തെമ്പാടും സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് യഹൂദികളുടെ സിനഗോകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലോകത്തൊരുപാട് സമരങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളികളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയും നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധമുണ്ടാകുന്നത് ധർമ്മയുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് അവിടെയും ജനങ്ങൾക്ക് അന്യായം ചെയ്യരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് സംഭവിച്ചതാ 
انباعت عذیبیهم والحتف کیف جرا هم الرجال بلا هم الجبال بلا کدہر فی حمد بل سادت کبرا بدر نوڑ چود کو اسلام انڈا یدھنگل سمندی چھے احد نوڑ چود کو اسلام انڈا یدھنگل انڈا سٹائل گل سمندی چھے حنی نوڑ چود کو اسلام انڈا یدھنگل انڈا ریدی گل سمندی چھے بدر لیم دا یڑ بدار کل پڑ گئیم یڑ بدار ارسٹ شئی پڑ گئیم جائی رفو نور کلومیٹر روڑم دور مل مدین علیک یدھت انڈا تڑو گار آیا ویچار انڈا چیم ارسٹ شئی پڑ گئ Kristin, அவர் குரிக்கலும் நீங்கள் அன்னாயம் செய்யிருது அவிர பரையாச படு தருது சாபதுல் கிதாம் தங்களட வாகனங்களில் இந்திரங்கி எழுவதோலம் யுத்தத்தின்னை கிரிமினில்களே தங்களட வாகன புரத்துகையிட்டி விவிதங்களாய வாகனங்களில் ராஜாரோஷமாய் அத்தியந்தம் அபிமானகரமாயிரு பரையாடத்திலோடே ஓரோ கேடியையும் யுத்தத்தன் தடவுகாரனையும் ஓரோ மதினத்த பள்ளிட பில்லரில் கெட்டியிட்டோ இஸ்லாமின் யுத்தங்கள பட்டி நீங்கள் படிக்கணம் சகோதரின் மாரே اللہو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تنگل وروڑ ترہیم وڑا کٹی ڈان پرنجو یندت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگل آ رات ربی شدم آیا مدینہ الکڑن درنگی کرچ گڑیم بڑے کے پادرا سمیت مت رسول اللہ انہی دو مدینہ پلیڑ رب آگ تند گند رسول اللہ اکشمنائی پریاس ملن مگت توڑ گوڑی ایک گیاد سحابت جنبی جو یند آن رسول اللہ کے وشمم یند گند آن رسول اللہ ورنگ آتد چریترت اللہ یتوم پرسیدھم آئر ویجیت کٹیٹ لوگت گند یتوم ولیا اور مہا ویجیت تند پیرل آنند کے اند رسول اللہ ادھنڈے پیرل سندوش کی اند رسول اللہ ادھنڈے پیرل سروہ ٹینشن ام مرند گند ورنگیٹ شینم ترکے اند رسول اللہ یند گند مدین تپلیل پادرا سمیت اونرن دیکن نو چوہابت جند جو دیچو نبیے یندینان ٹینشن یہ ٹینشن اند راتری اللہ اللہ نبیے بطر الوچ آئیدی ہاں سکم آئے ویچے یمگٹیا دیوسم اللہ نبیے انگے ورنگی کوڑے رسولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگل برنجو انی لأسمع حنین العباس جان عباس اندے عباس اندے کرچل کلکم کوئی نکو رنگان بچن اللہ جان نیٹی پر یون اللہ سہو دیر مارے بدین تپلی اڈر تھونل کٹی اڈر پٹا دنیا پریا پٹا یڑا پا عباس اندے عبد المطلب اندے اسلام اندے چیری اللہ ایال شطر وندہ پکشتا ادہت تبند گنڈ سحابت اڈر تھونل کٹی اٹی رکی گیا عباس اندے کرچل اندے علو سر پڑو تنو عباس اندے کرچل اندے کی ورنگان سمد کن اللہ تند پریانگرن آیا یڑا پا اپاند ستانت اللہ یڑا پا تند پیدا وندے مرن شیشم گرو پاند من مگل تنک چاہیتا تند پریا پتا یڑا پا ادہم اندے تونیل بندیا آئی نکن سمیت ادہم اسلام اندے پورت اللہ رو وشواست اندے پیر لان انگلوم جان انگینا ورنگ من سحابتی نوڑ چو دی چو سیدنا محمد الرسول اللہ پر الپم گڑی نیو کرچ گڑی امبا عباس اندے کرچل رسول اللہ کے گیگان گڑی یم نیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نگل ورنگ اٹھے اندے وجاری چٹ سحابت دیہت اندے کٹڑی چوٹ ارنو کٹڑی چٹ دیہت اندے ورنگ آن اللہ وسرم نلگی ارنو ورج گڑی یم رسول اللہ پنن یم اسوستن آگنو رسول اللہ پنن یم علو سرپڑنو نبی دنگل کا ٹینشن آگنو سحابت جند جو دیچو یند آن نبی یہ ورنگ آتد شلیم تیرنو واللو پرسنم تیرنو بو یلو نبی دنگل پرائی گیا آنی انی لا اسمع حنین العباس 
നേരത്തെ എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തിയത് അബ്ബാസിന്റെ കരച്ചലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് അബ്ബാസിന്റെ കരച്ചൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എന്റെ എളാപ മരണപ്പെട്ടു പോയോ എന്റെ എളാപക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു പോയോ ശത്രുപക്ഷത്തോട് പോലും മാനവീയമായ പെരുമാറ്റമുള്ള മുത്തുനബിതങ്ങൾ തന്റെ സങ്കടം തന്റെ സ്വഹാപത്തുമായി പങ്കുവെച്ചപ്പോ സ്വഹാബികൾ പറഞ്ഞു യാ റസൂലല്ല അങ്ങയുടെ ഉറക്കത്തിന്റെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന അബാസിൽ ഞങ്ങൾ കെട്ടിടിച്ചു വിട്ടോ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കുന്തത്തിന്റെ സമീപത്ത് ഉറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചോ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അങ്ങേക്കത് വിഷമമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കെട്ടം കഴിച്ചു വിട്ടു നബിയേ അദ്ദേഹം ആ തൂണിന്റെ സമീപത്ത് സുഖമായി ഉറങ്ങുകയാണ് നബിയേ കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ നീതിയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മാതൃകയായ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പാടില്ല മക്കളെ എന്റെ എടാപ്പനായതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായൊരു നീതി നൽകിക്കൂടാ എന്റെ കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായ പരിഗണന നൽകിക്കൂടാ എന്നിട്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ശത്രുക്കളെയും നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചു വിട്ടോളൂ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങളെ ഈ രാത്രിക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചോളൂ എല്ലാവരുടെയും കെട്ടഴിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള സമ്മതം നൽകിക്കോളൂ റസൂൽ തങ്ങളുടെ കാരുണ്യം ശത്രുക്കളോട് പോലും യുദ്ധരംഗത്ത് തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നവരോട് പോലും തന്റെ സ്വഹാപത്തിൽ നിന്ന് പതിനാല് ധീരശൂര പരാക്രമികളായ സ്വഹാപത്തിനെ കൊന്നവരോട് പോലും കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഷ മുത്തുരവിധങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തേക്ക് ദീർഘമായി പോകുന്നില്ല അവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചർച്ച വന്നു ചിലർ പറഞ്ഞവരെ കൊല്ലണം വധിക്കണം വധശിക്ഷ കൊടുക്കണം തലയറക്കണം മൃഗീയമായവരെ കൊലപ്പെടുത്തണം അവർക്ക് ഒരുപാട് ചിത്രഹിംസ കൊടുക്കണം ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന് അവര് ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ മുഴുവനും വിചാരണ ചെയ്യണം മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു പാടില്ല നാം ഒരിക്കലും ന്യായത്തിന്റെ പക്ഷത്തല്ലാതെ അനീതിയുടെ ഭാഗത്ത് നാം നിക്കരുത് ലാഹുന്റെ റസൂൽ ചെയ്തത് ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം മാതൃകയാണ് ലാഹുന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരമറിയുന്ന ആളുകൾ അക്ഷരമറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ അങ്ങനെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി സാക്ഷര വിപ്ലവം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ റസൂർ ലാഹിത്തങ്ങൾ നടത്തി എന്താണ് പറഞ്ഞത് അക്ഷരമുള്ള ആളുകൾ അക്ഷരാഭ്യാസമുള്ള ശത്രുക്കളായ എഴുപതോളം ആളുകളിൽ ആർക്കൊക്കെ അക്ഷരാഭ്യാസം അറിയാം അവരോട് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ലാഹിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കൂട്ടുകാരിൽ എന്റെ സ്വഹാപത്തിൽ അക്ഷരം അറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നിങ്ങൾ അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കൂ മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി ചിന്തിച്ചു ക്രിയേറ്റീവായി ചിന്തിച്ചു ശത്രുക്കളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി തന്റെ അനുയായികൾക്ക് റസൂറുള്ള അക്ഷരാഭ്യാസം പഠിപ്പിച്ചു അവരെ കൊന്നില്ല അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കിയില്ല അവർ ചെയ്തതിന് പകരം വീട്ടിയില്ല അവരോടൊരിക്കലും റസൂറുള്ള റിവെഞ്ച് കാട്ടിയില്ല ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ യുദ്ധങ്ങൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പലരും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേട്ടതായിരിക്കാം ആയിരത്തി പതിനെട്ട് ആളുകൾക്കപ്പുറം ഇസ്ലാമിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല മരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം റസൂർ തങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു കാലത്തും ജനങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള ഭാഗമായിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവർക്ക് അള്ളാഹു റസൂല് യുദ്ധം നിർബന്ധമാക്കിയില്ല മുഷിക്കങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വരാൻ പറഞ്ഞില്ല മുസ്ലിംകളെല്ലാവരും അനിവാര്യമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ യുദ്ധത്തിന് വരണം സമരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ സമരങ്ങൾ ചെയ്യണം വാളെടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ വാളെടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അന്നിട്ട് റസൂർഹിതങ്ങൾ തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ താമസിക്കുന്ന ഒരറ്റ മുസ്ലിമല്ലാത്ത ആളുകളോടും നിർബന്ധമായ യുദ്ധത്തിന് വരാൻ പറഞ്ഞില്ല അവരെ റസൂൽ തങ്ങൾ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂർ തങ്ങൾ അവർകൾ അക്ബർ ഈ നാട്ടിന്റെ അഭിമാനമാണ് അലഹമില്ല കർണാടകയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും കേരളത്തിലും ആത്മീയ വേദികളുടെ നിറസാന്നിധ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഷഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ആയുസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് യാതൊരു പ്രയാസവും അവർക്ക് അള്ളാഹു റസൂൽ നൽകിയില്ല എന്നിട്ട് 
അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഒരു തുക അവരിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്തു ജക്കാത്ത കൊടുക്കേണ്ടതില്ല യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടതില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ബാധ്യതകളില്ല നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും നിങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനും നിങ്ങളുടെ സ്വച്ഛന്ദമായ ജീവിതത്തിനും പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് കൊടുക്കണം അവിടെയും റസൂർ പഠിപ്പിച്ചു ആർക്കെങ്കിലും ഈ സ്വത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ സമ്പത്ത് കൊടുക്കാൻ സാധ്യമില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അവരത് നൽകേണ്ടതില്ല കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരോട് പഠിപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ അവരെ ആരെങ്കിലും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും വേദനിക്കാൻ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെതിരെ സാക്ഷി പറയുമെന്ന് ഇതാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഭരണം ലോകത്ത് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ശബ്ദമാണ് സെക്യുലറിസം എല്ലാ മതങ്ങളും ഒന്നിച്ച് കഴിയുന്നൊരു നാട്ടിൽ സംഘർഷമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് സെക്യുലറിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ആശയമായി എഴുതിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ് സെക്യുലറിസം സുഹൃത്തുക്കളെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഒരു മഹത്തായ സന്ദേശത്തിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില സെക്യുലറിസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹിയുടെ ഭരണമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില സെക്യുലർ ഭരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി ഇല്ല ഓപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിക്ക് ലീഡർ ഇല്ല തന്നെ അനുകൂലിക്കാത്ത എം പിമാരില്ല തനിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളില്ല റസൂറുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളില്ല അതിന്റെ പേരിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നില്ല പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ തന്റെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു ആരാധിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുവെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന വസ്തുവെ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്നില്ല നാം തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണത് ആരാധനയിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തൊരു വിഭാഗം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരിക്കുന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ ഭരണത്തലവൻ ലോകത്തെ ലോഹുവിന്റെ ഹബീബും അന്ത്യപ്രവാചകരുമാകുമ്പോ ഒരാളെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരാളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല അതേ സമയത്ത് ലോകത്തെ നന്മ വിലക്കാൻ വന്നതാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ശാന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം ബഷാറുള്ളതിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ പാരമ്പര്യമല്ല അബൂബക്കർ ബഹദാദിയുടെയും അബൂബക്കർ ഷക്കോവിന്റെയും പാരമ്പര്യമല്ല വല തജിതന്നാശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ യഹൂദികളാണ് യഹൂദികളാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ യഹൂദികളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേരിനവർ സുന്നികളാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ പേരിലവർ സുന്നികളാണ് സുന്നി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഷിയാക്കളല്ല എന്ന് ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഷിയാക്കളല്ല എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള സുന്നികളാണ് ഐ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ഒരു വലിയ മഹാനവരി അമൽ വെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി അഹലുവൈദ്യത്തിൽപ്പെട്ട പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ആശാ കേന്ദ്രമായ യമനിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആത്മീയ മജിദുകൾക്ക് ഏറ്റവും നൽകുന്ന ഹബീബ് ഐദ്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയ്യിദിനെ കൊലപ്പെടുത്തി ലുഹാനിഷ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവര് വെടിവെച്ചു കൊന്നു സുഹാനല്ലാ ലോകപ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ റംസാൻ ബൂത്തി എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ആലിമിനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവര് വെടിവെച്ചു കൊന്നു ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേജിന്റെ പേരിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഇസ്ലാമ ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് തങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നൊരു ടീമാണ് 
നിങ്ങൾക്കറിയോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സദ്ദാം എന്ന് പറയുന്ന ഇറാഖിന്റെ സർവാധികാരിയായ ഭരണാധികാരിയെ സാമ്രാജ്യത്വം വിശുദ്ധമായ ബലിപെരുന്നാളിന് ദിവസം തൂക്കിലേറ്റിയപ്പോ വിശുദ്ധമായ ബലിപെരുന്നാളിന് നമ്മൾ ആടും മൂര്യോ കറുത്തുകൊണ്ട് കുർബാന നടത്തുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തി ലോക മുസ്ലിംകൾക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ കുർബാനയാണ് സദ്ദാം ഹുസൈൻ ാഹുദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കയറ് വന്ന് കൊലക്കയറ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ധൈര്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ധീരമായി മരണപ്പെട്ട ലോക മുസ്ലിംകളുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായ ചങ്കൂറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായിരുന്നു സദ്ദാം ഇന്ന് സദ്ദാം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകം ഇത്രത്തോളം നശിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് നിരീക്ഷകന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നു ഇന്ന് സദ്ദാമും ലിബിയിലെ ഖഡാഫിയും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുസ്ലിംകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു സദ്ദാമിനെ കൊല ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധിക്കാൻ വന്നൊരു വിഭാഗം അതിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളുടെ നേതാവ് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന്റെ പേരിൽ വേദന അനുഭവിച്ചൊരു വിഭാഗം അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന പക്ഷേ അതിന്റെ കഥകൾ മാറി അവസ്ഥകൾ മാറി ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം യഹൂദികളുടെ കയ്യിലാണ് ഐ എസ് ഇന്റെ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ള മുസ്ലിംകളുടെ ലക്ഷ്യമല്ല ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ാകുന്ന ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മഹത്തായ ഭരണം ഈ ലോകത്തേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചത് മഹാന്മാരായ ഖുലഫുകളുടെ ആ ഭരണം അത് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന ഉമർ ബിൻ അബ്ദുല്ലിന്റെ ഭരണം ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് മരിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ഭരണം ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭരണമായിരുന്നു ആ ഭരണത്തിൽ കൊലയില്ല ആ ഭരണത്തിൽ സംഘർഷമില്ല ആ ഭരണത്തിൽ ഭീതിയില്ല ആ ഭരണത്തിൽ ഒലമാക്കളെയും സ്വാലിഹ്യങ്ങളെയും മൗലിയാക്കളെയും കൊലപ്പെടുത്തലില്ല ആ ഭരണത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറിയ കുഞ്ചോ പിഞ്ചോമന മക്കളെയും കൊല ചെയ്യലില്ല അതായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് അബൂബക്കർ ബഹ്ദാദി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ ഇസ്ലാമാണോ അല്ലേ എന്ന ചർച്ചകൾ പോലും നമ്മൾ കേട്ടതാ യഹൂദിയായ സൈമൻ എലിയറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യഹൂദിക്കാണ് അബൂബക്കർ ബഹ്ദാദി എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഖലീഫ പദവി നൽകിയിട്ട് ലോകം മൊത്തം ആരാധകത്വം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം നടത്തുന്നത് ലോകം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ലോക മുസ്ലിംകളെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി സർവ പഴുതുകളും പയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രയേലിൽ എന്തുകൊണ്ടിരുവരെ ഐ എസ് ഒരു അക്രമം ചെയ്തില്ല ഹസ എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ പ്രദേശത്ത് ഇമാമുന ജന്മം നൽകിയ പ്രദേശമാണ് ഫലസ്തീനിലെ ഹസ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലം ചെലവഴിച്ച പ്രദേശമാണ് ഫലസ്തീനിലെ ഹസ ആ ഹസയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നപ്പോൾ യഹൂദി പതിനായിരക്കണക്കിന് സ്ത്രീകളെ മേൽ കിരാതമായ അക്രമങ്ങൾ അയച്ചു വിട്ടപ്പോ അവിടെയുള്ള വീടുകളിൽ മുഴുവനും ബോംബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് തകർത്തപ്പോ ഇസ്ലാമിക സേസുകാരനെയും അവിടെ നമുക്ക് കണ്ടില്ല ഒരു പ്രതിഷേധം പോലും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല യഹൂദിയെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടപടി പോലും ഐ എസിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ല മുസ്ലിംകൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു സന്ദർഭങ്ങളും ഐ എസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായില്ല അബൂബക്കർ ബഹ്ദാദി എന്ന് പറയുന്ന ഖലീഫയെ നമ്മൾ അവിടെയൂടെ എവിടെയും കണ്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളിലാണ് അക്രമം ബഷാറുൽ അസദിനെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഐ എസിന്റെ ആളുകൾ സിറിയയിൽ അക്രമം ഒഴിച്ചു വിടുന്നു ഐ എസുകാരെ തകർക്കാനെന്ന പേരിൽ ഷിയാക്കളുടെ പിന്തുണയോടെ ഇറാനിന്റെ പിന്തുണയോടെ റഷ്യയുടെ പിന്തുണയോടെ ബഷാർ എന്ന് പറയുന്ന ക്രൂരിയായ മനുഷ്യൻ ബോംബുകളും രാസായുധങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ മറകളാക്കി കൊണ്ട് ഐ എസ് കാരൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു 
ഐ എസ് ഇന്റെ ആവശ്യവും ഷിയാക്കളുടെ ആവശ്യവും അമേരിക്കയുടെ ആവശ്യവും സാമ്രാജ്യത്വങ്ങളുടെ ആവശ്യവും ഇസ്രയേലിന്റെ ആവശ്യവും ഒരേ സമയം നടത്തപ്പെടുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ നാം ആലോചിച്ചു നോക്കണം എത്ര ദാരുണമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നാം ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത് ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉലമാക്കന്മാർ അതിൽ നിന്ന് ശബ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്യമായി ഫത്തുവകൾ എത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഖുനാ കാദവര മുസ്താദിനോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഐ എസ് ഇന്റെ ഇസ്ലാമുമായി മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളാഹിയുടെ ഇസ്ലാമിന് ബന്ധമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാം ആലോചിക്കണം കൊല ചെയ്യുന്നു മുഖമൂടിയിട്ടുകൊണ്ട് വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്നു അറുക്കുന്നു എന്നിട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന മനോഹരമായ തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദമുള്ള സന്ദേശം ആലേഖനം ചെയ്ത ബാനറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സഹോദരന്മാരവരെ കൊല ചെയ്യുമ്പോ ലിബിയയിലും അതേപോലെ തന്നെ സുറിയയിലും യമനിലും ഐ എസിന്റെ സ്വാധീനമുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും നോൺ മുസ്ലിംകളെ വന്നുകൊണ്ട് കൊല ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരെങ്ങനെ രക്തം ചീറ്റി പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുന്നു ആ സംഭവങ്ങൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ മുഹമ്മദ് എന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ തൗഹീദിന്റെ സന്ദേശം ആലേഖനം ചെയ്ത ബാനറുകളും കൊടികളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു ഈ സന്ദേശം എന്താണ് ഇസ്ലാമിന് നൽകുന്നത് നമുക്കറിയാം അമേരിക്കയിൽ ഐ എസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് യു കെയിൽ ഐ എസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസിൽ ഐ എസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെസ്റ്റേൺ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഐ എസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ യമനിൽ മാത്രമല്ല ലിബിയയിൽ മാത്രമല്ല ഈജിപ്തിൽ മാത്രമല്ല ലബനാനിൽ മാത്രമല്ല ഇറാഖിൽ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം രാഷ്ട്രങ്ങളല്ലാത്ത പശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ഐ എസിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകമിൻ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഇസ്ലാം വളരുന്നത് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രികളിലാ പാശ്ചാത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കളിത്തൊട്ടിലുകൾ ചെറുത്തുക്കളെ അമേരിക്കയുടെ ചർച്ചുകൾ അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ട് പള്ളികളാക്കി മാറ്റുന്ന അവസ്ഥയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്നത് യു കെയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന സന്ദേശമാണ് അവരുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകുന്നത് മഹാകോടീശ്വരന്മാർ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർ ഫാദർമാർ മതത്തിന്റെ മേലാളന്മാർ മതാധ്യക്ഷന്മാർ സാധാരണക്കാരല്ല പൊന്നാനിയിൽ പോയിട്ട് ഇസ്ലാമിലും സ്വീകരിച്ച് കടലാസിന്റെ കഷ്ടവുമായിട്ട് പള്ളി മൂലയിൽ വന്നിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പണം പിരിക്കുന്നവരെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ തമ്പുരാക്കന്മാരും കോടീശ്വരന്മാരുമൊക്കെ ലോകത്ത് സമാധാനം കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ബദൽ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മഹത്തരമായ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാമിങ്കിൽ ചർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ജീസസ് ടൈസിനെ വാഴ്ത്താൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം ഇവിടെ തിളച്ചു വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള മോശമായ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കൽ അവരുടെ ആവശ്യമാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റിയുള്ള മോശമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കൽ അവരുടെ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അങ്ങ് തളച്ചു വിടരുന്ന വളരുന്ന വിശുദ്ധമായ ആ മതത്തിന്റെ പ്രകാശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ പ്രകാശത്തെ ഫലിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി യഹൂദി സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ആളുകൾ ആക്രമണം നടത്തുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല വ്യക്തമായി അർത്ഥ ശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ വായ കൊണ്ട് ഊതിക്കെടുത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നു റബ്ബിന്റെ പ്രകാശങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ആരെതിർത്താലും ആ തീരുമാനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാറ്റമില്ല നാം ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ സന്ദേശങ്ങളെ വായ കൊണ്ടൂതിക്കെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് 
അതിന്റെ മുൻപന്തിയിലുള്ളത് യഹൂദികളാണ് നാം അറിയണം യഹൂദികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അവരുടെ സപ്പോർട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുന്നികളെ കൊല്ലുന്നത് ഷിയാക്കൾ ഇന്ന് പുണ്യകർമ്മമായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാൾ ഇറാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഇന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൾ ബഷാറിനെ പോലെയുള്ള ക്രൂരികളായ ഭരണാധികാരികളെ അവരതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൾ അള്ളാഹു സലാപത്താക്കുമാറാവട്ടെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഔലിയാക്കളുടെ സന്ദേശങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ശുദ്ധീകൃതങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ഇസ്ലാമിക സേസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഒമർ ബിൻ ഹത്താബിന്റെ ഇസ്ലാമിക സേസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് നമുക്കറിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ റിപ്പബ്ലിക് അതേപോലെയുള്ള മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അരിസ്റ്റോട്ടലും പ്ലാറ്റയും പ്ലാറ്റോവും സോക്രട്ടീസും ലോക പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഗന്ധങ്ങൾ എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് കാലത്തിനപ്പുറമാണെങ്കിലും അതിനെക്കാളും ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച ഭരണക്രമമായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബിന്റെ ഭരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേജ് ക്ഷേമത്തോടെ കൂടി കഴിയുന്ന സ്നേഹത്തോടെ കൂടി കഴിയുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലാത്ത ഭരണം പ്രച്ഛന്ന വേഷനാ മേഷം മാറിയിട്ട് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരി തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ മുഴുവനും സഞ്ച സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഭരണം താൻ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ കിടന്നുകൊണ്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ ഭരണം സുബഹ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ പാതിരായുടെ അന്തിമയാമങ്ങളിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നു സുഹാബത് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഉമരെ അങ്ങേക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചു അങ്ങ് കരയുന്നത് എന്തിനാ ദശലക്ഷം ചതുര കിലോമീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ള വിശാലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ ജസീറത്തുൽ അറബ് എന്റെ ഭാഗമാണ് പരിസരത്തുള്ള പല പ്രദേശങ്ങളും എന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇറാഖിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നദികൾ യൂപ്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നദികൾ ആ നദിയുടെ സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കാലിടറി താഴെ വീണാൽ എന്തുകൊണ്ട് നീ ആ ഭാഗം നിരപ്പാക്കിയില്ല എന്ന് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നാളെ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഖലീഫ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമം മാത്രമല്ല മുസ്ലിംകളുടെ ക്ഷേമം മാത്രമല്ല സർവജീവികളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടൊരു ഭരണാധികാരി അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇറാഖിന്റെ മുസ്ലിംകളുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റിയല്ല അവിടത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് ഇറാഖിലെ മനുഷ്യരുടെ പ്രയാസത്തെ പറ്റിയല്ല ഇറാഖിൽ ഒഴുകുന്ന യൂപ്രട്ടീസ് നദി തടാക തീരത്തൊരു നടന്നു പോകുന്ന ആട്ടിൻകുട്ടിയോ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുട്ടിയോ ആ നദിയുടെ തടം ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തിയില്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് കാലിടറിയൊന്ന് വീണാൽ റബ്ബനോട് ചോദിക്കുമല്ലോ ആ സമയത്ത് റബ്ബിന് ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞ അവരാണ് ജനസേവകന്മാർക്കുള്ളിമാമാണല്ലേ ഇതുപോലെ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് അലി അള്ളാഹു അൻഹു ആ മഹാനുഭാവനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കിഷ്ര രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പേർഷയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയാൻ റോം എന്ന് പറയുന്ന അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയാണെന്ന് സീസർ കിഷ്രയും സീസറും എല്ലാം വിറക്കുന്നൊരു നേതാവ് ആരുടെ മുമ്പിലും പേടിക്കാതെ നിലകൊണ്ടൊരു നേതാവ് ഇസ്ലാം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മഹാപോക്കിരി ആയിരുന്ന ഗജവീരനായിരുന്നൊരു നേതാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പലപ്പോഴും ഉമറിനോട് ചോദിച്ചു ആ ഉമർ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന ധൈര്യം എവിടെ പോയി ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് നിനക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഗസ് എവിടെ പോയി ഉമർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മുമ്പിൽ വിനീതനായ ഉമർ പറയുമായിരുന്നു ഇന്നുമർ അങ്ങയുടെ അരിയായി അല്ലേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയേണ്ട വിനീതനായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സുബാനുള്ള ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ 
അത്രയും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാണ് ഒരു പെണ്ണുങ്ങളുടെ വൃദ്ധയായ അശരണയായ ഒരാളും നോക്കാനില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ദിവസവും ചെന്നിട്ട് ആ വൃദ്ധയുടെ ക്ഷേമ കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഖലീഫ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ മഹാനുഭാവനായ ഖലീഫയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ ഒമർ ബുഖുൻ ഖത്താബദങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും എവിടെക്കോ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത് കാണാം ആരുമറിയാതെ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ഇരുട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒമർ ബുൻ ഖത്താബ് നടന്നു പോവുകയാണ് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ അതിനെ സ്വഹാപത്ത് നോട്ട് ചെയ്തോ ഭരണാധികാരി അല്ലേ എങ്ങോട്ടാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് പോയ വീട് അവർ നോട്ട് ചെയ്തു പിറ്റേന്ന് ചെന്നിട്ട് ആ വീട്ടുകാരോട് അവർ അന്വേഷിച്ചു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളതൊരു വൃദ്ധയായ ഒരു വയസ്സുള്ള രോഗിയായ ഒരു ഉമ്മ മാത്രമാണ് ആ ഉമ്മയോട് ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാല് ആ സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഉമ്മ പറയുന്ന മോനെ എനിക്ക് പ്രത്യേക ഹാലൊന്നുമില്ല എന്റെ ഹാല് വളരെ മോശമായ ഹാലാ നോക്കാൻ എനിക്ക് മക്കളില്ല കുടുംബങ്ങളില്ല എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ അരുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ തഴബാനാണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമയത്തുള്ളവയുടെ കാര്യദർശി കാന്തപുരം എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയ പ്രസാദിന്റെ പേരിൽ പ്രശസ്തനായ ഉസ്താദ് അവർകൾ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഇൻഷ അല്ല ഉസ്താദ് അവർകൾ വളരെ വിശദമായ നിസ്യഹത്ത് പറഞ്ഞു തരും ഞാൻ നിർത്തുന്നു മഹാനായ ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേജിന്റെ അധിപതി സമയങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ സ്ത്രീയെ സ്വന്തം പരിചരിക്കുകയാണ് ആളെ വെച്ചുകൊണ്ടല്ല ഏതെങ്കിലും ഖാദിമീങ്ങൾ അയച്ചുകൊണ്ടല്ല വളണ്ടിയർ കോർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പരിശീലനം നൽകിയിട്ട് അവർ മുഖേന ചെയ്തതല്ല ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ആ മാതാവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ആ മാതാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പരിചരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള വിവരമുണ്ടോ ആ ഉമ്മ പറയുന്ന മോനെ പേരറിയില്ല ഊരറിയില്ല അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ ഓട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഹിർമത്ത് ചെയ്തതല്ല തന്റെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സേവനങ്ങളെ പ്രശസ്തിയും ഭൂഷണിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടിയോ പത്രത്തിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ സർവീസ് ചെയ്തതല്ല ഒമർ ആ ഉമ്മ പറയുന്നു എനിക്കവരെ പേരറിയില്ല മോനെ നാടറിയില്ല മോനെ പാതിരാ സമയത്തൊരു മനുഷ്യൻ എന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ കുളിപ്പിക്കും എന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ അലക്കിത്തരും എന്റെ ഞാൻ കാഷ്ടിച്ചതും മുദ്രിച്ചതും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ കളഞ്ഞു തരും എന്നിട്ട് എന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് സുഗന്ധ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പൂഷിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം തന്നിട്ട് സന്തോഷമുള്ള നാല് വാക്കെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ എല്ലാ രാത്രിയും ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയും ഇവര് ചോദിച്ചു അവരെ പറ്റി അറിയോ പേരറിയുമോ എനിക്ക് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് വിവരമൊന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ സ്വാഭി ആ ഉമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പരിചരിച്ച മഹാൻ ആരാണെന്നറിയോ മുളപ്പിക്കുവാനൊരു മണ്ണിനും കഴിയില്ലടോ പ്രസവിക്കുവാനൊരു പെണ്ണിനോ സഹോദരന്മാരെ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശം ഇതിന് പകരം ആളെ കൊല്ലുന്ന ഐ എസ് എസ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിനിധികളല്ല സ്വന്തം ഭരണ തൻ സ്വന്തം ഭരണീകരുടെ മേലിൽ ബോംബ് ഉറശിക്കുന്ന ബഷാറുള്ളതിന്റെ ഭരണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിനിധികളല്ല അവരെ തൊട്ടേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കുമാറാവട്ടെ നാം മഹാന്മാരായ ഒരമാ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഔലിയാക്കളുടെ മാതൃകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് 
ഭാന്മാരായ വലിയ രണ്ട് ഉലമാക്കൾ അലഹമില്ലാ നമ്മെ ഉപദേശിക്കാനും ആശീർവദിക്കാനും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കർണാടക ജമയത്തുലമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നയാളാണ് ഷെയ്ഖുനാ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഫിത്തഹിലും ഇസ്ലാമിക ജ്ഞാന ശാഖകളുടെ വിവിധ മേഖലകളിലും അത്ഭുതകരമായ പരിജ്ഞാനമുള്ള അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി ഏറ്റവും വലിയ വരദാനമാണ് ഷെയ്ഖുനാ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് താജുൽ ഉലമ നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ ആരാണ് താജുൽ ഉലമ എന്ന് ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ബേക്കൽ ഉസ്താദിന്റെ പ്രമാഷണങ്ങളല്ല അവിടുത്തെ പാണ്ഡിത്യമാണ് അള്ളാഹു മഹാവൾക്ക് ദീർഘായുസും ആസിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ ഉടുപ്പി ജില്ലയുടെ മുഴുവൻ കാളി ചിക്കമംഗ്ലൂർ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കാളി ഹാസൻ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ കാളി അതോടൊപ്പം ഷിമോഗ ജില്ലയിൽ ശ്രീഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് കാളിയാണ് അവിടുത്തെ നായിബ് കാളി ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ കാളി കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വിവിധ മഹല്ലുകളിൽ കാളി ഇരുന്നൂറിലധികം മഹല്ലുകൾ തന്റെ കലാവും തന്റെ നേതൃത്വം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയ വലിയ ഒരു ന്യായമത്താണ് ഷെയ്ഖ് നബേക്കൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുടത്തേക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ നേതൃത്വം കൊണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു താൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഷെയ്ഖ് ന എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കാന്തപുരം ഷെയ്ഖ് ന കാന്തപുരം സാദ് ശിഷ്യനും മുദരിശും സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമയുടെ കാര്യദർശിയും വലിയ പണ്ഡിതനും ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് മുതിരിഷുമാർക്ക് സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച ആലിമും മുതിരിഷുമായ ഷെയ്ഖുന ചെറിയ പുസ്താദ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദ് അവർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്